，快看，世界上最大的卧佛，佛头就在这里。在这个深山老林里面，有个世界上最大的卧佛，你见过吗？看到的人无不为之震撼。很多人不远万里来到江西，就是为了看到卧佛。据说能够看到卧佛的人都能平平安安。关注小陈，带你们去看整座山雕刻的四百一十六米长的世界最大卧佛——益阳卧佛。走，阿姨，我想请问一下，那个大佛在哪里啊？就在前面啊，大不大？大呀，好大哦，好长，好大，四百米啊！我听说一个脚趾甲盖都有几米哦，脚趾甲这么宽，好好好，谢谢谢谢哈，你们越来越好，拜拜拜拜，嗯，好，还要多久能够到呀，阿姨啊？不远不远，呃，没多远了啊、哦。那个佛大不大？大，好大，四几百米，几百在那个顶上可以看到前幕。要在那个顶上看是不是啊？脚趾甲好大哟。那个叔叔说要站在那个顶上才能看到他的全貌。现在我带你们去看四百多米的大佛全貌，走。你们啊，一定要关注小陈，我分享了几百个旅游景区了。你们无聊的时候就可以来看一看。你们看到大佛的脚趾头了吗，朋友们？足足有五六米宽。我现在带你们去看看全貌，给你们讲解介绍一下，到底是什么人，为什么要建一个这么大的大卧佛呢？走！我的天哪，快过来看一看，朋友们，就这个脚趾甲盖五六米那么宽。你敢想象他的佛头有多大吗？他呀，他是一整座山雕刻的一尊卧佛，他的佛头的长度约五十米，眼睛直径八点六米，嘴巴宽十二点三米。小陈导游现在带你们往前面去看看佛头，再用无人机给你们飞一下整个卧佛的全景，好不好，朋友们？走，跟我走，快看，朋友们，有没有看到大佛的佛头？这个大佛的佛头啊，将近五十米长，看到的人无不为之震撼。大家打出四个字，平平安安。很多人不远万里来到江西，就是为了看到大卧佛的佛头。我去给你们讲解介绍一下，为什么他要建这样的一尊大佛呢？这个大佛到底有多长，好不好？走，站在这个角度看它，就两个字：震撼。是不是非常值得来一次呢？整座山雕刻了一尊大型卧佛，它是世界上体积最大的卧佛佛像，它雕山为佛，叹为观止，也是打破吉尼斯纪录的巨型卧佛，头枕青山，佛身绵延数百米，实在震撼人心。它也被称为天下第一卧佛，一个脚趾就有五米宽，整个卧佛山体自然天成，一座山就是一尊佛，一尊佛就是一座山。卧佛长达四百一十六米，就算两百三十个成年人手拉手站成。一排都够不到佛头，佛头长约五十米，眼睛八点六米，嘴巴宽十二点三米，一根脚趾达到了惊人的五米宽。如此庞大的身形，看到的人都觉得无与伦比的震撼。身体展示着释迦摩尼涅盘全图的艺术神韵。佛身分为上、中、下三层，一座座神态各异的小佛塑像在其中竖立，可谓是万佛齐聚，庄严静谧。来到这里，可以欣赏江西益阳的山水画卷，还能纵观侧卧在山水之间的殊胜佛像，更有百年古刹住于此地。走在这里呀、啊，可以感受到圣光普照，看到的人都能幸福吉祥。据说呢，这卧佛在诞生之初啊，还有一段传奇的故事。当年江西地区旅游业兴起，益阳当地请了各路的精英前来考察。佛陀山得源于尼玛泽仁先生，他是十世班禅钦定的画师。尼玛泽仁凭借慧眼，一眼就看出佛。佛山与众不同的山体，他认为这就是一尊天然卧佛，轮廓清楚，卧态静谧，柔和自然。后来经过他的妙手雕琢，成就了世界上最大的天然山体卧佛。大佛与周边的山水和谐天成，飘逸柔美的线条与青山绿水共同勾勒出一幅天人合一、祥瑞画卷，神圣唯美，震撼世人。来到江西，一定要来感受它的震撼。关注小陈，我带你们逐步出户，云游中国。我们下期再见。拜拜。